灼，何时春色入江河？舞踏为顺水逐波，何故清曲断离歌？舞我天地间寂寞，心在。转呀，出静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不化。万古千秋。飞烟救人从来不会没有条件的。他能传你这身医术，要拿走的一定更多。你给了他什么？四十年阳寿。你不用算了，也算不了。这件事与你无关，你也无能为力。你活着，就是为了报仇。当初你帮我对付齐真，三分是为了平定太原，三分是为了证明你担当得起太子之名，还有三分，便是你我的交情。如今事已至此，你不用再帮我了，余下的事情就让我自己解决。齐真的命，全族的仇，需用我的法子来解。错了，我帮你。有一半是因为我是天权的太子，另一半全是为了你十三颗，再过不了几个时辰，你和佛莲公主的婚事就算定下来了。这些年，你明里暗里好歹也思念着人家，如今终于有了结果。这玄机国坐拥天下财富，五州金银全靠他们出产。你娶了佛莲，就等于娶了座金山。连你也调侃我，你的意思是？娶佛莲是我最好的选择，那他可是你要找的人。我第一次见到佛莲
睡在玄机的王宫里。那时的他，瘦弱的像只猫一样。可是他那双眼睛，透亮透亮的，好像能装得下这世间所有的东西，美的、丑的、好的、坏的，这一切。都能融在里面起什么方法，你都能得到，从未见你失过手。明月联姻之后，这太子之位就算剩下根了。你又赢了一局，可傅瑶呢？那丫头怎么办？你这一路一直把她往火坑里推，又一路拿性命去救她，如今你娶的可是玄机国的公主，这要让傅瑶知道了，你这是在帮她，还是害她？我自然不会害她。玄机的人平日里都穿着这些衣裳啊，我穿这么喜庆，我应该是去成亲吧？啊，这真的金子啊？那可不是，咱们玄机别的不敢说，金子可是一大把一大把的，全五州的金子都算上，也赶不及咱们个零头呢。
这样一身的扮裳，才像小姐该有的样子。别怕，等会儿进去了，把事情说清楚，便不碍事了。哎呀，我就是想，这事办完了，我还得把这身衣服还给佛爷。这么多金子，要不我不还了？<笑>我开玩笑。听见了吗？母后想让你迎娶玄机的二公主佛莲，天权的太子妃必须是佛莲公主。还要磨蹭到什么时候？你还是这头黑发瞧着顺眼，也算我没有白费力气救你。这个还你，不用谢。今日是何等重要的日子，再耽误下去，误了你的终身，我可担当不起。公子，公，先生，公子不能再等了，陛下和皇后都在找您。赶紧回去吧，吴起。其实，怎么？看着我和佛莲要行纳妾之礼，你不愿？你不愿我不去便是啊。拿话劝我是不是？好，我不多说废话，有些事情，你早晚会知道。走了。那你发现福林就是福瑶的时候，那就有意思了。陛下忧心五州子民，闭关禅宗为百姓祈福已是数日，衣不解带。朝堂有一王辅政，本王代为主持。都知今日。是无极太子和佛莲公主的纳吉大典，但更为要紧的是五州微垂。眼下需凝结各国之力，共度危难。穹苍神殿所赐予的神力已经入鼎静候，事不宜迟，请各国把带来的疆土都呈上来吧。天权图在本王手上，我先来。天权献天权图，以佑五州子民。天权、太渊、天上四国之力已然显现
，就等着玄机公主前来献上玄机图了。听说这块玄机图非同一般，难道还和我们各国的疆土有什么差别不成吗？是啊，的确如此。这玄机图是由月卓渊千年熔浆固却而成，天地无法，金木水火土。玄机图，除了代表着赤火之外，还有凝结聚合无法之神力。那便是说，玄机图是凝合五州神力的关键了。是啊，只有借助玄机图的凝聚之力，把各国的神力凝结在一起，共生共存。那玄机王女呢？如此重要的场合。怎么迟迟都看不到他人呢？玄机王女到连剑母，德王殿下。啊啊公主，想必公主还都不认识诸位了。这位是太渊的德夫人，这位是天煞的恒王。九雅五州圣女大名，普渡天下慈悲心肠。今日一见，果然气质脱俗，俏丽过人呢。恒王的名号，佛莲早就如雷贯耳。早就听说战家兄弟，兄友弟恭，情深义重，实在是令人羡慕。既然佛莲公主已经驾临，那就请将玄机图尽快归位，也好维系皇城安定，四海昌平。佛莲此次前来，是有两件事情要做，其一，自然是要献上玄机图。只是此事事关重大，佛莲想将宝图亲自献给君父皇帝。还有一件呢？天煞王勾结太渊奇阵，出兵逼宫轩辕王，还将此事的罪名推给烈王战北野。还有一事。就是我要为烈王战北野讨回公道。烈王私自领兵出关，本就犯了王庭的大忌。福林，你是受了谁的指使，怎么能这样指责天煞王？战南城想要得到长汉山，跑来勾结奇阵，共同联手颠覆轩辕王族。只可惜奇阵兵败而走，战南城的如意算盘落了个空，却还不忘把罪名推给战北野。恒王。我说的可属实？你，你派胡言！殿下，佛莲公主也不知从哪听来的妖言。这，哎，今日是五州共济之时，关系到天下苍生的万千福祉，各国的政务私事，合作纷争，暂且不议了。不议？那有天穹皇城有何用？这话说的可就是大逆不道了。五州天下本就分为天泉皇城与其他诸国，天泉皇城之所以凌驾于其他诸国之上，不就是为了调停纷争，给天下百姓一个和平安泰的设计吗
。若是王室操戈，蓄意挑起战乱也算是私事的话，那什么才算是大事？什么才算天穹皇城应该管的天下事？君父皇帝曾有圣谕：万民为大，社稷为大，天下治凡治贵为民，治寡治贱为君。若是放任天煞王与逆贼勾结，建立诬陷王族兄弟，那不就是在无视随时可能兴起的五州战乱吗？那就是在放纵那些草菅人命、荼毒百姓的昏君。这样的事，天穹皇城都不管吗？哼，不愧是五州圣女，心怀天下。满心满腹装着的都是我五州的万千子民呐、啊！佛莲公主果然好口才啊！只是在下有一事不解：你与烈王平日素无交情，怎么突然间成了他的说客？难道说佛莲公主放着天权的太子妃不愿做，偏偏想做个天煞烈王的王妃？啊？何王殿下，各国联姻之事，自有天权皇城做主，无及太子的婚事，可开不得玩笑。我此次说的这番话，并不是为了烈王，也不是为了针对其他人。我只知道有冤屈就要说出来，还请天权皇城为我做主。此事，这事就到这儿吧。这灵树荣司，用他织成的衣物，在这世上不会再有第二个人享有如此高的礼遇。可偏偏在今夜，我把一件灵树荣司的睡衣给了佛莲。调停各国，的确是维系安定的大事。但如今，五州合力却是生死攸关。佛莲，无论今日你想为谁伸冤，先拿出玄机图来，凝合五州之力，咱们再行商议。佛莲，想将这玄机图亲自呈给君父皇帝。哦，殿下，有贵客来访。不见，连我也不见了。这都是以五州社稷为血脉的子民，皇帝和皇后又有什么区别？佛莲公主，您推三阻四、遮遮掩掩，难道？这玄机图没在您的身上，佛莲，这就呈上玄机图。这玄机图有凝聚五州神力的合纵之嫌，按理来说，这五股神力应是融为一体才对呀、啊，可为何会如此分离？莫非这玄机图有假？还是您佛莲公主的身份也有假？
皇后，我有一事禀报。玄机王女佛莲到。玄机王女佛莲，携玄机徒，敬献皇城，愿海晏河清，石河岁丰。你为何不告诉我呢？您是？瞧着您的这身衣着打扮，也是我们玄机国的女子。你不认得我，素未谋面，又怎会认得？这就奇怪了。忽然出现了两位玄机王女，佛莲公主的确鼎鼎大名，可如今出现了佯装巧扮之事，真是出人意料啊！他是假的，你，我家公主在城外搭设衣棚，救治灾民，因为这番菩萨心肠，耽搁了进城的日子，本就想着赶着今日大典而来，怎么突然多了这么个冒牌货？是吗？嗯、没错，我的确不是什么佛莲公主。前几日在城外，我见到了这位佛莲公主。他正在为灾民们医治力气，倒是一副圣女的模样。不过后来他突然病倒了，说是感染了瘟疫，躺在病床上的时候，死活把紫凤玉佩还有玄机图交给我，让我交给天权的皇帝。我看他那时病倒在床，所以才答应了他。姑娘，你一定是搞错了，我从没得过力气，你也不可能得力气。众所周知。我们玄机王室素有秘传荣凤内丹，所有的王族血脉，自出生之日便会服下。有此丹药，便百毒不侵。我是玄机王女，又怎么可能会沾染这种疫病呢？就是啊，早就听闻这玄机王室的内丹功效神奇，若真是玄机王女，她自然不会被这小小的瘟疫给害。我进青兰殿的时候，是你送我过去的，是不是？你要替我作证，她只是一个小小的婢女，你想要冒充的人是我，你何必为难她？你，昨日，是义王殿下接我入宫，我在青兰殿见了元皇后，元皇后还留我过夜，这桩桩件件，哪一件是假的？请元皇后还有义王为我作证。昨日我身子染了风寒，一直都没有出过宫门，更别说去接什么人进宫了。昨日你何时来过青兰殿知道了，你是怕昨夜我看到你了，所以你现在来人，走，把这个贼女子拿下，杀了她，给佛莲公主陪赠。是，陛下有旨。陛下有旨，宣玄机王女觐见。陛下宣的是这位。
。陛下，起来吧。换了常人，在我这殿前一跪，无论是有没有冤屈，就已然是乱了方寸。我不过是受人之托，解五州燃眉之急，为列王据理力争，有理有据。请问，我何惧之有？为何要方寸大乱？怪不得你们在太原闹得风生水起。太原？嗯，你一定有超越佛莲的能耐，他才会对你心生爱恋。可是姑娘，你的体内并没有玄机王族的血脉，怎么可以和天权的太子相提并论？太子。他在你的面前，也许叫轩辕民，也许是叫袁兆许，或许还有其他别的名字。但是在天权这个地方，他是太子，他是皇储，他只有一个名字，叫长孙无忌。长孙无忌，我是不是骗子呢？真的不一定。但你呢，肯定是个冒牌货。想好好活命，把嘴闭起来。到底是谁啊，骗子？等我揭下面具的那一天，你就知道了。我没告诉你，我是天权的太子。你是太子？你的幕僚。我是袁昭雪。之前我在太原做的事，就是奉了太子的命。可是。你一定是想知道，他为什么会骗你，或者是说他为什么不愿意以真实的身份出现在你的面前，对吗？太子殿下到。吉儿，你来了。无忌太子，好久不见。公主，我是玄机佛莲，是太子。玄机图事关五州生死大局，佛莲公主能够亲自前来献图，解决雨树衰微的燃眉之急。无忌在天权皇城，谢过了。佛莲此行，不仅为了五州。更是为了，为了太子殿下。我也等你很久从小就被宠爱惯了
一笔一笔的缠头送出去，也不知道送了多少。正所谓是，公子年少不识愁花，所以他四处风流。只是他这么做，一定是伤了姑娘你的心。你和别的姑娘的确是不同，她对你是动了真心的。可是你必须要明白，身为太子，他走的每一步都是身不由己的。太子的联姻，事关江山社稷，事关天下苍生，所以他选择了佛莲。这个选择在他十六岁那年，在玄机定下来的。正巧今日所有王室的人都在，不如趁这个好日子，把天权和玄机的联姻拟定诏书，昭告天下吧。无极，你来晚了，错过了一场好戏。刚刚就在这大殿之上，竟然有人冒充佛莲圣女，招摇撞骗。玄机圣女佛莲誉满天下。难免有些不识抬举之徒，想要学个两三分。如此跳梁小丑，处理了便是。你选了佛莲。至于说，他是不是在心里面真的喜欢佛莲，或者说他到底有几分喜欢佛莲？这个有这么重要吗？他从小受着教化，太子的联姻就应该是以社稷为重，以利益为重，在利益和感情之间，他会选择利益，而且这种选择是他毫不犹豫就可以做出来的。无极太子。跟佛莲公主。本就是天造地设的一对，而今你假冒佛莲的身份，攀附太子，你该当何罪啊？我从没想过要冒充谁的身份去攀附谁。就算今天我穿着这身衣服站在这。不是为了什么天权太子。这些日子。戴着一层又一层的面具，骗了我那么久，流了那么多的血，还有那些疼，都是假的吗你错就错在认识了不该认识的人，而且错误的对他寄予了希望。你
为什么要跟我说这些？所谓江山社稷，所谓荣辱生死，包括你我在内，就像这炉子里面所有的材料汇聚在一块儿，熊熊烈火之下，用心力和时间凝聚成一粒小小的丹药。结果，我们所有人在等待的，只是一个结果。王后该吃药了。是。目前看起来，雨树的衰弱已经得到了抑制。难道？还会有其他变化不成？神力与邪力，向来是此消彼长。如今五州各国都有异动，这股邪力势必非同一般，怕是需要各国联手应对。各位不用我说，应该都已经猜到，此事定然与穹苍大战后被封印的东西有关。此物一日不消，一树便一日不宁。皇后，今日的仙药已经炼好了。本宫今日不太舒服，先放下吧。皇后身子骨弱，陛下说必须按时进补，还请皇后不要为难小的。啊是你让命中注定毁了手，也只因是你才能让我得了救。风吸引着另一场风暴失了控，错引起了另一遭错过不了空。天地漫游。是你才能让我得救。谁？